প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি 21 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন জানতে চাই জানাতে চাই আজ করোনা হাজার ছাড়িয়েছে আমরা থমকে কি যাব আমরা কি ভয় পাব নাকি আমরা জীবনকে এভাবেই এগিয়ে নিয়ে যাব করোনার সাথে যুদ্ধ করে হ্যাঁ প্রিয় দর্শক আজকে আমাদের পর্বটিকে আমরা সাজিয়েছি করোনায় রোগ প্রতিরোধ আর আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আপনাদেরকে অনেক সুন্দর তথ্য জানানোর জন্য আমাদেরকে জানানোর জন্য এমন একজন মানুষ উপস্থিত হয়েছে এখানে যিনি অনেক দিন থেকেই বলে আসছিলেন সাধারণ মানুষকে সচেতন করে আসছিলেন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে যে মানুষটি একজন চিকিৎসক হয়েও তিনি কাজ করে যাচ্ছেন কেবলই কিভাবে মানুষের জীবনের যাত্রাকে মডিফাই করে লাইফস্টাইলকে মডিফাই করে মানুষ সুস্থ থাকতে পারে হ্যাঁ প্রিয় দর্শক আজ আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত হয়েছেন ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির যিনি কিনা বর্তমানে লাইফস্টাইল মডিফায়ার হিসেবে আপনাদের কাছে সুপরিচিত রয়েছেন ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের 21 এর নিয়মিত আয়োজন জানতে চাই জানাতে চাই এই পর্বে আপনি কেমন আছেন জি আমি ভালো আছি আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা প্রথমেই আজকে যে এই যে করোনার যে মুহূর্তে আমরা রয়েছি সারা দেশের মানুষ যেন আতঙ্কে রয়েছে এবং আজকে করোনার আক্রমণ সংখ্যা অনেক বেশি আমরা জানি এই জায়গাটি থেকে আসলে রোগ প্রতিরোধ যদি আমরা বলি তো আপনার ভাষায় আপনি রোগ প্রতিরোধটা কি এবং এটা আসলে কি কি কারণে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা একটু কমে যায় বা নষ্ট হয়ে যায় আপনি খুব সাধারণভাবে বলবেন কি जी अनेक धन्यवाद आपना के एक विषय भित्तिक आलोचनार भरे एम एक विषय के सिलेक्ट कर मैं जेटा कि ना एन खूब बार्निंग इश्यू तो एक जिन जो सहज भाव देखी करोना परिस देखें जो कारा मारा जा तो वृद्ध जरा अनेक वयस्क जर रोग प्रतरोध क्षमता अनेक कम ए तरह अनेकगुल डिजिज आओ मारा जा तरह भरे देखें जो डायबिटीज आथूलता मैं जर अबिसिटी आ ब्लाड प्रेसार और हृदरोगे তাহলে এটা স্পষ্ট তো যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যাদের কম না তারা কিন্তু মারা যাচ্ছে এবং যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো এবং বেশিরভাগেরই কিন্তু দেখেন আশি ভাগ রোগী তাদের তেমন কিছু হচ্ছে না করোনাতে বাট বিশ ভাগের ভিতরে হয়তো পনেরো ভাগ হসপিটালাইজড হওয়া লাগছে বাকি হয়তো পাঁচ থেকে দুই ভাগ যারা আর কি একদম মানে মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে না আর কি তো পুরো বিষয়টাকে যদি আমরা সাধারণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলেই বুঝতে হবে যে আমাদের এই একটা পার্থক্য গড়ার পেছনে যে শরীরের যে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বা ইমিউন সিস্টেম যেটাকে আমরা বলছি সেটার একটা বড় ভূমিকা আছে এবং আমি মনে করি যে একমাত্র ভূমিকা হচ্ছে এটা যে একটা সুস্থ শরীর মানে হচ্ছে যে আপনি যে কোনো রোগ থেকে আপনি ভালো থাকতে পারবেন সেটা ডায়াবেটিস বলেন ব্লাড প্রেসার বলেন সব কিছু থেকে আর যখন আপনি অসুস্থ হয়ে যাবেন তার মানে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা আর ভালো নেই বডির ডিফেন্স করতে পারছে না এখন সবার আগে আমাকে বুঝতে হবে যে এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা আমরা কিভাবে নষ্ট করে ফেলছি তো আমাদের যে জীবনযাত্রা যেভাবে আমরা চলে অভ্যস্ত বিশেষ করে আমরা শহুরে জীবনে ব্যস্ততম জীবনে যেখানে আমাদের বিশ্রাম নেই আমরা খুব অ্যাংসাস কন্ডিশনে পার করছি সবাই খুব স্ট্রেস ফিল একটা আছে এখনও বর্তমান যে প্যান্ডেমিক তাও কিন্তু মানুষকে খুব স্ট্রেস দিচ্ছে অনেক এবং আমরা বারবার নিউজ ফিড দেখছি যেমন আপনি যেমন আঁতকে ওঠার মতো একটা ঘটনা এখন বললেন যে এক হাজারের বেশি আক্রান্ত হয়েছে হাজার ছাড়িয়েছে তো এটাতে অনেকে কিন্তু প্যানিক হয়ে যাবে হ্যাঁ হয়তো নিজের জন্য না হলে বৃদ্ধ বাবা মার জন্য হয়ে যাবে একটা প্যানিক সিচুয়েশনের ভিতর কাটাচ্ছি আগে আমরা অনেক পরিশ্রম করতাম জাতি হিসাবে কিন্তু এখন আমাদের মানে ইনঅ্যাক্টিভিটি একটা ডেলি রুটিনে পরিণত হয়েছে আমরা স্বাভাবিকভাবে সেডেন্টারি যে লাইফ স্টাইল লিড করছি তেমন কোনো ব্যায়াম করার তেমন কোনো সুযোগ নাই বা ইচ্ছা নাই হ্যাঁ বা সচেতনতাটা নাই আর খাবারের ভিতরে যদি বলতে হয় যে আমরা কারণে অকারণে খাচ্ছি আজকে আপনি আমার বাসে এসেছেন আপনাকে বিশপদে রান্না না করে দিলে না আমার মানিজ্য থাকছে না আপনারটা থাকছে তো এই যে অধিক যে খাওয়ার বিষয়টা হ্যাঁ বিশ্রামের বিষয়টা আমরা মানে দেখছি যে আমাদের সময় নেই ঘুমানোরও সময় নেই অনেকে আছে যে এত বেশি ব্যস্ত যে সে ভালো করে বিশ্রাম নিতে পারছে না তো এরকম একটা পুরো স্ট্রেসফুল একটা কন্ডিশনে লিড করছি তো এগুলো আবার কি হচ্ছে যে আমরা ইয়াং জেনারেশন যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সবচেয়ে ভালো থাকার কথা ছিল তারাও এখন কম্পিউটার গেমে আসক্ত তারাও এখন ইন্টারনেট অ্যাডি অ্যাডিকশন তাদের ভিতরে আছে তারা এখন প্রচুর পরিমাণে ফাস্ট ফুড কনজামশন করছে এবং চিলড্রেন অবিসিটিটা দেখেন এখন কি পর্যায়ে গিয়েছে তো এই বিষয়গুলো কিন্তু আমি অনেক আগে থেকে সচেতন করে আসছি তো আমার কাছে মনে হয় যে মেইনলি আমাদের জীবনযাত্রার মানটা যে এটা হাইজিনটা ঠিক নাই এই কারণে হয়তো আমরা এখন বেশি মানে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক থেকে আমরা সবাই দুর্বল হয়ে পড়ছি তাহলে এই জায়গাটিতে আপনি যখন বললেন যে হাইজিন এবং আপনার বক্তব্যে যে বিষয়গুলো বেরিয়ে আসলো যে আমাদের খাবার এবং আমাদের যে ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে অর্থাৎ আমাদের বর্তমানে যে পরিবেশগত জীবনযাত্রার যে আমরা যেভাবে জীবনযাপন করছি এটি হয়তো আমাদেরকে দেখা যাচ্ছে যে একে
তো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি বাড়াতে হয় সবার আগে আমাদেরকে যে খারাপ খাবারগুলোকে আমাদের বাদ দিতে হবে তা আমরা জানি যে আপনিও জানেন যে হোয়াইট পয়জন কি সুগার তো আমরা সুগার কন্টেনিং যে খাবারগুলো আছে এগুলো হচ্ছে ইনফ্লামেটরি খাবারস তো ইনফ্লামেশনটা হচ্ছে প্রদাহ যেটা কিনা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিপরীত হ্যাঁ দুইজন দুই মেরুর হ্যাঁ তো একটা হচ্ছে ইনফ্লামেশন তো আপনি যদি শরীরের ভিতরে ইনফ্লামেশন ঢুকান যেমন আমরা যারা স্মোকিং করছে তাদেরকে কি বলছি যে করোনা পরিস্থিতিতে ইমিডিয়েটলি স্মোকিং কুইট করেন কারণ হচ্ছে স্মোকিং তাদের জন্য আগেও ভালো ছিল না আর বর্তমানে জানেন যে সবার আগে লাংস ইনফেক্টেড হচ্ছে তো লাংসে যাচ্ছে তো লাংসের যে ডিফেন্স যে মেকানিজমটা সেখানে পুরো যে তার এপিথিলিয়াল যে লেয়ারগুলো সেগুলো ডিস্টর্শন হয়ে যায় যদি আপনি বারবার তাকে কি এই যে ধোয়া দিচ্ছেন তো এটা এক ধরনের আপনার স্ট্রেস দিচ্ছেন তাকে তার এটা ইনফ্লামেটরি এক ধরনের রিয়াকশন করছে তো ঠিক এই সুগারি খাবারগুলো বডির ভিতরে প্রদাহ সৃষ্টি করছে আপনারা অনেক চিকন লোক দেখে থাকবেন যাদের আপনার রক্ত উচ্চ রক্ত চাপ আছে যাদের ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল বেশি আছে যাদের হার্টের সমস্যা আছে কিন্তু স্বাস্থ্য নাই তার কীভাবে হচ্ছে এই যে স্ট্রেস কন্ডিশন এবং ইনফ্লামেশন তো ইনফ্লামেটরি খাবারগুলো আমাদেরকে আগে সবার আগে চিনতে হবে এটা বাদ দিতে হবে তা সুগার কন্টেনিং যে খাবারগুলো বললাম প্রসেসড ফুড যেগুলো ফাস্ট ফুড যেগুলো আপনারা জানেন যে এখানে অনেক কেমিক্যালস ব্যবহার করা হয় কারণ আমাদেরকে আসলে কীভাবে ফুড এডিট করা যাবে এটা কিন্তু একটা বিজনেস হ্যাঁ তো আমাদেরকে এটা বুঝতে হবে এখানে মনোসোডিয়াম গ্লু গ্লুটামেট দেওয়া থাকে এমএজি যেটা কিনা আপনাকে বারবার বারবার খেতে ইচ্ছা করবে অর্থাৎ আমরা সহজ করে সাধারণ মানুষের জন্য বললে আমরা বলতে চাচ্ছি যে এখানে এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ থাকতে পারে যা কিনা ওই খাবারের প্রতি আমাদের আসক্তিকে বাড়িয়ে দিতে পারে এক্স্যাক্টলি শুধু ওই খাবার না আপনার খাবারের প্রতি আসক্তি বেড়ে যাবে কারণ এমএজি কোনো মানে নির্দিষ্ট খাবারকে টার্গেট করতে পারে না যে আপনার বারবার খেতে ইচ্ছা করবে এবং আমরা কি ভাবি না যে কি আমার শরীরের পেট বড় হয়ে যাচ্ছে মানে আমার চর্বি জমা আছে তো চর্বি তো একটা শক্তির আধার তো আমার শক্তি থাকা অবস্থায় কেন আমার ক্ষুধা লাগছে কেন আমি এই শক্তিটা ব্যবহার করতে পারছি না তো এই জিনিসগুলো আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি যে মানুষকে আর একটা বিষয় হচ্ছে কি যে আমাদের খাবারের ভিতরে আমরা যে তেলটা ব্যবহার করছি এবং বেশিরভাগই দেখবেন যে এখন যে তেলগুলো খাচ্ছি আমরা এগুলো হাই হিটে বার্ন করা হয় করে তারপরে এটাকে প্রসেস করা হয় আপনার সাতশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় যদি একটা তেলকে প্রসেস করা হয় সেটার ভিতরে কি কী থাকে হ্যাঁ এটা তো পরে কিছুই থাকে না তারপর এটাকে ব্লিচ করা হয় তারপর এটাকে কেমিক্যালি ট্রিট করা হয় স্টেবিলাইজার দেওয়া হয় যাতে হাই হিটে এটা স্টাবল থাকে বিভিন্ন আর্টিফিশিয়াল কালার কালারিং এজেন্ট ব্যবহার করা হয় এবং এটা অত্যন্ত দুর্গন্ধ তাই এটাকে কিছু অর্ডারও অ্যাড করা হয় তো এতগুলো কেমিক্যালের সঙ্গে তার ভিতর যদি এবার আর্টিফিশিয়াল কিছু ভিটামিন দিয়ে আপনাকে বলে যে এটা একটা স্বাস্থ্যকর তেল তাহলে এটা অনেক হাস্যকর তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ওই তেলটিও তো আসলে একটি টক্সিক বা বিষাক্ত কিছু মানে আমরা এত বিষ না খেলে কিভাবে জাতি হিসেবে মনে করেন বাংলাদেশে কি পরিমাণ ডায়াবেটিস এখন তো আমরা হঠাৎ করে করোনা আসাতে না আমরা ইনফেকশাস ডিজিজের দিকে ঝুঁকছি কিন্তু আপনি তো জানেন যে আমাদের নন কমিউনিকেবল ডিজিজগুলো কিন্তু এখন মেইন কিলার হ্যাঁ নন কমিউনিকেবল ডিজিজ হ্যাঁ যেটা নিয়ে এতদিন কিন্তু আমরা সোচ্চ আছি অসংক্রামক যে রোগগুলো অসংক্রামক রোগগুলো যেগুলো এই যে ডায়াবেটিস ব্লাড প্রেশার হৃদরোগ ব্রেন স্ট্রোক হ্যাঁ যেগুলোর কারণে আমরা মারা যাচ্ছি বেশি ভালো বেশিরভাগ লোক এবং আপনার সাথে অ্যাড করতে চাই এখনও কিন্তু আমরা দেখছি যে এই করোনায় যেখানে মৃত্যুর হারটা বেশি সেখানে বলা হচ্ছে যে যাদের এই রোগগুলো রয়েছে তারা কিন্তু বেশি ঝুঁকিতে রয়েছেন এটা খুবই স্বাভাবিক কারণ হচ্ছে যে আপনার রোগাক্রান্ত দেহ তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো না বলেই সে রোগাক্রান্ত আবার রোগাক্রান্ত বলেই তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ভালো না সো একটা আরেকটার সঙ্গে যাচ্ছে কিন্তু এবং একটা আরেকটাকে বাড়িয়ে তুলছে আপনি যত বেশি অসুস্থ হচ্ছেন তত আপনি ইমিউনো কম্প্রোমাইজ হচ্ছেন এবং যত ইমিউনো কম্প্রোমাইজ হচ্ছেন তত অসুস্থ হচ্ছেন এবং যখন আপনার শরীরে এই অবস্থায় থাকে আমরা জানি যে ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে আমাদেরকে মেইনলি আক্রমণ করে এরপরে যখন ব্যাকটেরিয়া যখন আক্রমণ করে তখন আবার ভাইরাসগুলো তখন কিন্তু বডির ভিতরে ইয়ে তারপর ফাঙ্গাসগুলো তখন অ্যাটাক করে সো ইমিউনো কম্প্রোমাইজ লোকদের কিন্তু ফাঙ্গাল অ্যাটাকগুলো হয় ভাইরাল অ্যাটাকগুলো হয় তো এখন এটা তো এক ধরনের ভাইরাস তো খুব স্বাভাবিকভাবে যারা ইমিউনো কম্প্রোমাইজ তাদেরকে এটা করবে এবং এখন যদি আপনি সয়াবিন তেলে আপনি আমি অনেককে জিজ্ঞেস করেছি যে আপ বলে যে স্যার আমি তেমন কিছু খাই না মাসে সাত লিটার তার সয়াবিন তেল যাচ্ছে চিন্তা করেন সেভেন লিটার্স তো সেভেন লিটার কোথায় যাচ্ছে হ্যাঁ আমি বললাম ফ্যামিলির সদস্য কয়জন চারজন যদি হয় তাহলে তার ভাগে কতটুকু পড়ে তো এই তেলগুলো যদি তাকে একবারে ঢেলে দেয় সে খেতে পারবে না কিন্তু সে বিভিন্নভাবে কনজিউম করছে এবং এই যে বারবার যে খাদ্যাভ্যাসটা এখন রমজান আমাদেরকে শিখিয়েছে কি যে আমরা অল্প সময়ের ভিতরে খাচ্ছি দেখেন আর অনেকটা দীর্ঘ সময় আমরা না খেয়ে থাকছি এই না খেয়ে থাকা আপনার ইমিউন
না এটা আসলে অল্প সময় বলার না আমি একটু আংশিক ভাবে ছোট করে বলছি প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদেরকে আগে এই মুহূর্তে যেটা ইমিডিয়েট পারি যেমন আমার ঘুমের অভ্যাসটাকে ভালো করতে পারি আমরা এখন কি করছি সারা রাত জেগে মানে নিউজ দেখছি এটা ওটা দেখছি ইন্টারনেট ঘাটছি স্ক্রল করছি ফজরের নামাজ পড়ে ঘুমাতে যাচ্ছি সো আমি কিন্তু ইজিলি এটাকে ইম্প্রুভ করতে পারি যে আমি যদি রাতে আর্লি ঘুমাতে যাই এবং যদি আর্লি ঘুম থেকে উঠি আমি এক্সারসাইজ করতে পারি ভেরি ইজি আমি ভিটামিন ডি কনজামশনটা করতে পারি আমি সবাইকে বলবো যে ভিটামিন ডি ক্যাপসুল হ্যাঁ যেন ফোরটি থাউজেন্ড যারা এখন খাননি প্রতি সপ্তাহে একটা করে খাবেন কারণ আমরা যে ডাটাগুলো রিসেন্টলি পেয়েছি ওখানে দেখা গেছে যে যেসব দেশে বেশি লোক আক্রান্ত হয়েছে বেশি লোক মারা গেছে তাদের ভিটামিন ডি লেভেল অনেক কম ছিল এই মেসেজটা কি হতে পারে আমরা যদি আরেকবার একটু জানি যে যারা খাবে কিভাবে খাবে আচ্ছা আপনি হ্যাঁ ভিটামিন ডি ক্যাপসুল চল্লিশ হাজার হ্যাঁ এটা যে কোনো অনেক নামে পাওয়া যায় আমি নাম এখন বলতে পারছি না ভিটামিন ডি ক্যাপসুল হ্যাঁ ভালো কোম্পানির আপনারা চল্লিশ হাজার ইউনিট করে প্রতি সপ্তাহে একটি করে খাবেন ছয় সপ্তাহ যারা এখনো খান এটার কোনো বয়সের বার না এটা হচ্ছে অবশ্যই অ্যাডাল্ট যারা আর যারা একটু বাচ্চা বয়স আছে তো বাচ্চাদের আসলে খুব একটা প্রবলেম হচ্ছে না আপনি খুব জানেন তারপরও আমি বলবো যে ধরেন যারা বারো বছর বারো বছর যারা এই ধরনের বয়স তারা বিশ হাজার ইউনিট প্রতি সপ্তাহে একটা করে খেলে অর্ধেক করে তারা খা অর্ধেক করে খেলে বিশ হাজার ইউনিট আর যদি মনে করেন আগে থেকে যারা খেয়ে ফেলেছে যে স্যার আমি তিন মাস খেয়েছি বা মানে দুই মাস খেয়েছি তাদের জন্য হচ্ছে এক হাজার করে দুই বেলা অথবা আটশো করে দুই বেলা হ্যাঁ এইভাবে সে আপাতত প্রতিদিন খেতে হবে আপাতত এই সিজনটাতে অন্তত কারণ ভিটামিন ডি ডেফিসিয়েন্সি একটা মেজর ফ্যাক্টর এটা কিন্তু রিসার্চে পাওয়া গিয়েছে হ্যাঁ ওরা দেখেছে যে এদের এই ইমিউন সিস্টেমকে এবং আপনি জানেন যে ভাইরাস কিন্তু জানে এই কথাটা হ্যাঁ আমরা জানি না হ্যাঁ ভাইরাস কী করে ভিডিআর ভিটামিন ডি রিসেপ্টরকে সে এনগেজ করে ফেলে যাতে সে ভালো কাজ না করতে পারে হ্যাঁ তো এই জন্য ভিটামিন ডি এখন দ্রুত আপনি পারেন চমকের আলোচনা হচ্ছিল প্রিয় দর্শক সময় হলো ছোট্ট একটি বিরতি নেয়ার আমাদের সাথেই থাকুন খুব চমৎকার আলোচনা উপভোগ করছি আমরা ফিরছি ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম জানতে চাই জানাতে চাই অনুষ্ঠানে হ্যাঁ যেমনটি বলছিলেন ডক্টর জাহাঙ্গীর ভিটামিন ডি হ্যাঁ ভিটামিন ডি আমরা যেটা বললাম যে আমরা রিসার্চে পেয়েছি যে সাপ্লিমেন্টটা নেওয়া যাবে তাহলে এই মুহূর্তে আমি যদি সাপ্লিমেন্টটা নিই তাহলে আমার জন্য দ্রুত হবে বাট আমরা সবসময় চেষ্টা করব যে রোদে দাঁড়াতে তো এখন আউটডোরে অনেকে হয়তো রোদে যেতে যাদের সমস্যা হচ্ছে তারা ঘরের ভিতরেও কিন্তু রোদ ঢুকে যায় তো ওরকম একটা প্লেসে যদি আমরা বলছি যে আমরা রিসার্চে দেখা গেছে যে সকাল দশটা থেকে মানে বিকেল চারটা পর্যন্ত বা একটু এদিক ওদিক আছে দুটো এক ঘন্টা দুই ঘন্টা আপনি জানেন যে বিভিন্ন রিসার্চ এক দুই ঘন্টা একটু বেশ কম থাকে তো এই সময়টাতে হচ্ছে ভিটামিন ডি রোদে বেশি থাকে তো এই সময় যদি আমি একটু বেশি এক্সপোজ করে আমাদের পুরুষদের জন্য তেমন সমস্যা নেই মা বোনরা যদি ঘরের ভিতরে রুমের ভিতরে একটু এক্সপোজ করে তারা যদি রোদটা পোহায় তাহলে হয়তো তিরিশ মিনিট বা পনেরো মিনিট এরকম রেগুলার থাকলে ভিটামিন ডি কিন্তু বডিতে স্টোর থাকতে পারে কারণ এগুলো ফ্যাট সেলিবল ভিটামিন এবং ফ্যাট সেলিবল ভিটামিন আপনার বডিতে স্টোর থাকে সো এটা একটা ব্যাপার আর একটা হচ্ছে যে আপনার যে খাবারগুলো খাবারের ভিতরে হেলদি ফ্যাটের একটা বিষয় আছে আমরা যে ভিটামিন ডিটা এটার যে প্রিকারসার যেটা হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আপনার আপনি জানি যে এই যে আমরা যদি এই যে টেস্টেস্টোনের কথা বলছেন বা আমরা যে বিভিন্ন হরমোনগুলো আছে এগুলোর প্রিকারসার হচ্ছে কোলেস্ট্রোল ভিটামিন ডি থেকে আবার সেটাও তৈরি হয় তো এই যে কোলেস্ট্রোল মানে হচ্ছে গুড কোলেস্ট্রোল অর্থাৎ আপনার যেখানে ভালো ফ্যাট তো এই জন্যে আমরা যে এতক্ষণ বললাম যে বাজে তেল খাবেন না তার বদলে আমাকে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল এক্সট্রা ভার্জিন কোকোনাট অয়েল ন্যাচারাল যে ফ্যাট মানে খাঁটি গরুর দুধ অর্থাৎ ঘাস খাওয়া গরুর দুধের যে মানে দুধ আছে সেখান থেকে আমি যদি ঘিটা নিতে পারি মাখনটা নিতে পারি সেটা গুড ফ্যাট এছাড়া মাছের তেল একটা গুড ফ্যাট হ্যাঁ ডিমের কুসুম একটা গুড ফ্যাট হ্যাঁ এমনকি যদি গরুটা ভালো হয় ঘাস খাওয়া গরু হয় তাহলে সেটার চর্বিও আমরা অল্প খেতে পারি সেটাও গুড ফ্যাট তো এই যে আমরা যদি গুড ফ্যাটটা না খাই আমরা কিন্তু এখন ফ্যাট ভয় পাচ্ছি কিন্তু গুড ফ্যাটটা কিন্তু দেখেন আমার যে সেলুলার ইন্টিগ্রিটি আমি জানি যে ইমিউন সিস্টেমের ভিতর ইন্নাট ইমিউনিটি আর আসে যেটার ভিতরে স্কিন একটা অংশ এবং আপনার যে সেলটা সেল কিন্তু বাইলিপিড লেয়ার এখন সেলটা যদি আপনার ভালোভাবে তৈরি না হয় তাহলে তো আপনার ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স ইন্নাট ইমিউনিটি নষ্ট হয়ে গেল এরপর হিউমারাল ইমিউনিটির ভিতরে আমরা জানি যে সেখানে কিছু প্রোটিন আছে এখন যদি প্রোটিনের সোর্স ভালো না হয় অর্থাৎ আপনি যদি ডিমের সাদা অংশ না খান বা আপনি যদি ভালো কোয়ালিটির মাংস না খান হ্যাঁ তাহলে কিন্তু দেখবেন যে আপনার প্রোটিনটা ভালো হবে না এগুলারও কিন্তু সম্পর্ক আছে ইমিউন সিস্টেম তাহলে ডিম খেতে হবে জি আমাদের ভালো মাংস মাংস তবে পরিমাণ একটু কম মানে ভালো মাছ মানে সামুদ্রিক মাছ অথবা দেশীয়
একটা জিনিস দেখেন ভিটামিন সি বাজার থেকে আউট হয়ে গিয়েছিল কিন্তু মানুষ বোঝে না যে ভিটামিন সি আসলে অত পরিমাণে আমাদের বডিতে দরকার হয় না অল্প পরিমাণেই দরকার এবং ভিটামিন সিটা আপনি কখনোই আপনার এমনি খাওয়া উচিত না আপনাকে খাওয়া খাদ্য থেকে আপনার যে খাদ্য তালিকা থেকে এটা পেলে সবচেয়ে ভালো যেমন এখন কিন্তু আমরা সাইট্রাস ফুড যেগুলো বলতেছি যেমন আপনার এখন আছে কমলা মালটা হ্যাঁ তারপর লেবুর কিন্তু আমরা খেতে বলছি হ্যাঁ লেবুর রস হ্যাঁ তারপরে আপনার আরও যে সবুজ শাক সবজি যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু ভিটামিন সি কন্টেনি তো সবুজ শাক সবজিগুলো যদি আমরা বেশি করে খাই সঙ্গে যদি দেশীয় আমাদের আমরা আছে জাম্বরা আছে পেয়ারা আছে এই ফ্রুটসগুলো যদি আমরা রেগুলার খেতে পারি এই প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাকৃতিক উৎস থেকে আমার ভিটামিন সিটা এই এগুলো কিন্তু বেশি দিলে আপনার শরীরে থাকেও না এটা লিভার থেকে আবার বের হয়ে যায় প্রস্রাবের সঙ্গে বেরিয়ে চলে আসে সো আপনি যে বেশি দিলে থাকবে এরকম না সো আমাকে খাবারের থেকে এটা সংগ্রহ করতে হবে আমরা আপনার কাছ থেকে শুনলাম যে আসলে আমাদের ইমিউন সিস্টেম এই এই মুহূর্তে আসলে আমরা শক্তিশালী করার জন্য যে ধরনের খাবার আমরা খেতে পারি আমি এই জায়গাটিতে আপনার কাছে জানতে চাইব আপনি সুষম ঘুমের কথা বলেছিলেন আমাদের সুষম ঘুম কিভাবে আমাদের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এটা হচ্ছে যে আপনি বডিকে যদি সারাক্ষণ আপনি কাজ করান বা সারাক্ষণ যদি স্ট্রেসে রাখেন তাহলে স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে যেমন আমি বলি যে সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি আপনি ধরেন অ্যাংশাস আছেন স্ট্রেস আছেন তাহলে আপনার সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভিটি হয়তো আপনাকে একটা কুকুরে দৌড়ানি দিছে আপনি হয়তো অনেক জোরে ছুটছেন তখন বডি কি করবে আপনার ফাইট অ্যান্ড ফ্লাইট রেসপন্স অর্থাৎ সে আপনার জীবন বাঁচানোর জন্যে ভাইটাল অর্গানগুলোকে সাপ্লাই দেবে কিন্তু হজম প্রক্রিয়াটাকে টোটালি বন্ধ রাখে এবং হিলিং প্রক্রিয়াটাকে বন্ধ রাখে এখন আমার ইমিউন সিস্টেম ডেভেলপ করতে হলে আমার হিলিংটা ভালো হতে হবে হ্যাঁ তাহলে এই হিলিংটা কখন হয় ঘুমের ভিতরে হ্যাঁ তো এই যে হিলিংটা যে ঘুমের ভিতরে হবে এখন কোন ঘুম তাহলে ভালো ঘুমটি আসলে হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো ঘুম মানে হচ্ছে আপনার আট ঘন্টা মিনিমাম ঘুমাতে হয় আমরা বলছি যে মানে একেবারে সাত ঘন্টার নিচে ঘুমালে সেটা আপনার ভাইরাল ইমিউনিটির জন্য ভালো না রিসার্চের কথা আমার কথা না এবং এই এর ভিতরে অন্তত এক দুই ঘন্টা আপনার মানে ডিপ স্লিপ হতে হয় ডেল্টা লেভেল ডিপ স্লিপ যেখানে আপনি স্বপ্নবিহীন গভীর ঘুম এবং আপনার ব্রেন ওয়েভটা অন্তত জিরোর কাছাকাছি চলে আসবে হ্যাঁ তো আমরা কিন্তু এই যে স্মার্ট ওয়াচ দিয়ে আমরা দেখতে পারি যে আমার কালকে রাতে মানে হয়তো দেড় ঘন্টা আমার ডিপ স্লিপ হয়েছে এরকম আপনি এটা স্লিপ কোয়ালিটি বোঝা যায় কতটা সঠিক জানি না বাট কিছু একটা টেকনিক বলে দিচ্ছে তো এখন ভালো ঘুম আপনি চাইলে তো হবে না এখন আমাকে অনেকেই বলছে যে স্যার আমার রাতে ঘুম হয় না তা আমি বললাম আপনি ঘুম থেকে কয়টা উঠছেন কয় স্যার এই তো দুপুরে তা আমি বললাম যে যদি কেউ দুপুরে ঘুম থেকে উঠে তাহলে সে রাতে কীভাবে ঘুম হয় কয় কালকে তো স্যার সারা রাত মানে ঘুম আসেনি জেগেছিলাম তা আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে যে যদি ভালো ঘুমাতে হয় আগে আপনাকে সকালে উঠতে হবে ওই রাতে আপনার ঘুম হয়েছে কি হয় নাই দ্যাটস নট ম্যাটার আপনি ভোরে উঠুন ওঠার পরে এক্সারসাইজ করুন হ্যাঁ এক্সারসাইজ করলে পরে এবং এই সময়টাতে আমি এক্সারসাইজ নিয়ে আবার কথা বলবো এই সময়ের সাথে কোন এক্সারসাইজ করা যাবে সেটা নিয়ে একটু কথা বলবো তা আপনি যদি এক্সারসাইজটা করেন এবং যদি রোদ লাগান রোদ লাগালে কিন্তু বুঝবে যে বডি এটা দিন আর রাতে কিন্তু সাইকাডেলিক রিদম মানে কি মানে হচ্ছে যে আমার রাতটা ঘুমের জন্য জি আপনার কথা থেকে আমরা বুঝে নিচ্ছি যেমনটি বললেন যে আর্লি টু বেড আর্লি টু রাইজ সেটি দিয়ে আসলে আমাদের ফিরে যেতে হবে সময় হলো আরও একটি বিরতি নেয়ার প্রিয় দর্শক আমাদের সময় হলো আরও একটি বিরতি নেয়ার ততক্ষণ আমাদের সাথেই থাকুন ফিরছি বিরতি নিয়ে প্রিয় দর্শক বিরতির পর আবারও ফিরে এলাম হ্যাঁ যেমনটি বলছিলেন ডক্টর জাহাঙ্গীর যে সুষম ঘুমের কথা জি ঘুমের বিষয়ে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে একটা হচ্ছে যে আমরা রাতে একটু মোবাইল ডিভাইস টিভাইস থেকে একটু আর্লি রিটায়ার্ড করতে হবে অন্তত ঘুমাতে যাওয়ার তিন ঘন্টা আগে ঘুমাতে যাওয়ার তিন ঘন্টা আগে খাবারটা শেষ করে ফেলতে হবে এবং যদি সম্ভব হয় একটু হট শাওয়ার নিতে একটু গরম গোসল গরম পানি দিয়ে একটু হালকা গোসল মানে খুব বেশি না লাইট একটা গোসল সে করে এক ঘন্টা আগে এরপর যখন সে ঘুমাতে যাবে ওই রুমটাতে যেন কোনো মানে নেটওয়ার্ক না থাকে মানে মোবাইল ডিভাইস বা আদার্স যে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস যেন অ্যাক্টিভ না থাকে এবং রুমটা যেন ঠান্ডা হয় রুমটা যেন ডার্ক হয় এবং শব্দ যেন না থাকে এই কয়েকটা বিষয় যদি আমরা খেয়াল করি আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা একটু ইয়োগা করতে পারি ঘুমের আগে বেড টাইম ইয়োগা বা একটু ব্রিদিং এক্সারসাইজ করতে পারি যে লম্বা করে শ্বাসটা নিয়ে ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে শ্বাস নিয়ে আমরা ছেড়ে ছেড়ে দেন ব্রিদিং এক্সারসাইজটা করতে পারি তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ঘুমটা আশা করি ভালো হয়ে যাবে আচ্ছা এবার আমরা আসবো যে আপনি শারীরিক ব্যায়ামের কথা বলেছিলেন এক্সারসাইজের কথা বলেছিলেন এই এক্সারসাইজ কিভাবে আমাদের রোগ প্রতিরোধে সহযোগিতা করে এক্সারসাইজ অনেকভাবে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সহায়তা করে এবং আপনার ন্যাচারাল
তো এক্সারসাইজ আবার বেশি এক্সারসাইজ করলে সেটা ক্ষতিকর বিশেষ করে মানে ইমিউন সিস্টেমের জন্য সহনীয় মাত্রা মডারেট এক্সারসাইজ করতে হবে এবং এই রমজানে যারা কি করবেন যে সকালের দিকে একটু যোগ ব্যায়াম এবং নর্মাল হাঁটাহাটি আর যারা হাই ইন্টেন্সিটি এক্সারসাইজ করতে চান ইন্টারভেল ট্রেনিং যেটাকে আমরা হিট বলছি হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভেল ট্রেনিং ওটা হচ্ছে ইফতারের জাস্ট আগে এবং হিট মাত্র দুই তিন মিনিট পাঁচ মিনিটের বেশি করা উচিত না এবং বডি বিল্ডিং এক্সারসাইজ যেটা বডি ওয়েট ট্রেনিং বা মাসেল বিল্ডিং সেগুলো করবে জাস্ট ইফতারের একটু আগে তো আমাদের সব ধরনের এক্সারসাইজ অল্প অল্প করতে হবে সাধারণ সাইক্লিং সাধারণ হাঁটা বা হালকা জগিং তারপর হচ্ছে যে আমার যারা সুইমিংয়ের সুযোগ আছে এখন তো এই মুহূর্তে আউটডোরগুলো আমরা ইনিভেট করছি বাসায় টেস্ট স্টেশনারি সাইকেল দিয়ে সাইকেলিং দ্যাটস অল মানে এক্সারসাইজগুলো কি বয়স এবং তার যে শারীরিক কন্ডিশন রয়েছে তার উপরে নির্ভরশীল কি হ্যাঁ অবশ্যই কারণ হচ্ছে অলওয়েজ ইউ শুড লিসেন টু ইয়োর বডি ল্যাঙ্গুয়েজ মানে আপনার যে বডিতে ক্যাপাবিলিটি আছে সেটা আপনাকে এক্সারসাইজ মানে এই না যে পানিশমেন্ট দেওয়া আমরা অনেকে এক্সারসাইজ করতে গিয়ে বডিকে পানিশ করি হ্যাঁ এটা করা যাবে না এক্সারসাইজ মানে হচ্ছে আপনি শুরু করার সময় খুব ধীরে সুন্দর ক্ষমতার মাঝে পরিশ্রম করছেন তারা এমনিতে ভালো ইমিউন সিস্টেমের অধিকারী তাদেরকে শুধু বাজে তেলটা বাদ দিয়ে যেন খাঁটি ঘানিতে ভাঙানো সরিষার তেল এবং হচ্ছে মানে শাক সবজি ওনারা নিজেরাই তৈরি করেন সাধারণত তাজা জিনিসটা খাবে ফলমূলগুলো দেশীয়ভাবে যেটা সেটা সংগ্রহ করবে পুকুরের মাছ খাবে নদীর মাছ খাবে এবং হচ্ছে মাংস নিজেদের ঘরে পালা মুরগি বা গরুর মাংস খাবে দ্যাটস অল এইটা এতটুকু যদি তারা করে এবং যদি তারা রোজা রাখে তাহলে তাদের জন্য হয়ে গেল আমার কাছে মনে হচ্ছে আরেকটা জিনিস আমরা অ্যাড করতে পারি কিনা ডক্টর ডাঙ্গি যে তারা যেহেতু গ্রামে রয়েছেন সেখানে বোধ হয় আসলে ফুসফুসের যে এই রোগটি আমার মনে হয় যে নির্মল বায়ুও বোধ হয় তারা শহরে জীবনের চেয়ে অনেক ভালো পাচ্ছেন অনেক ভালো পাচ্ছেন কিন্তু আসলে ভাইরাসের ব্যাপারটা এটা বলতে পারি যে মানে বায়ু ভালো হলেও যদি ভাইরাস ঢুকে যায় তখন আর ওই বায়ু আপনাকে কোনো আমাদের মানব দেহে খুব সহজ করে বলবেন কি কিভাবে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত প্রথম হচ্ছে যে আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যদি ভালো থাকে করোনা আপনার কিছুই করতে পারবেন এটা প্রমাণিত কারণ অনেকের এটা হয়েছে তো এখন যেমন সহজ একটা উদাহরণ দিই আমরা যে প্রোবায়োটিক্সটা হ্যাঁ প্রোবায়োটিক্সটা কী করে যে আপনার বসতেই দিবে না ভাইরাসকে ওদের যে আপনার যদি গাটের যে মাইক্রোবিয়ামসগুলোর যদি হেলথ ভালো থাকে তারা কম্পিট করে তারা প্রথমে জায়গা দেয় না খাবার দেয় না ওদেরকে সো প্রথমেই তাকে মনে করেন যে বসারই জায়গা দেয় না সেইভাবে আমরা যদি ভালো খাবার ভালো ঘুম ভালো ব্যায়াম হ্যাঁ এবং এই যে রিল্যাক্স থাকতে পারি এবং আমরা রোজা রাখছি সব কিছু মিলাই যদি একটা কমপ্লিট ভালো লাইফ স্টাইল লিড করতে পারি সো করোনা আমাদের আলহামদুলিল্লাহ তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারবে না তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে আসলে আমাদের রোগ প্রতিরোধক যে ক্ষমতা রয়েছে একে যদি আমরা বাড়াতে পারি তাহলে করোনা আমাদের তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ইনশাল্লাহ আমরা আশাবাদী আচ্ছা আপনার কাছে এখন আমাদের রমজান মাস আমরা সবাই সিয়াম সাধনায় রয়েছে এই রমজান মাসে যে রোজা রাখা এই রোজা রাখাটিও যে আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার সাথে অতপ্রতভাবে জড়িত আপনি এই কথাটি আমাদেরকে একটু বলুন এটা হচ্ছে অটোফেজি জাপানি বিজ্ঞানী অসুমি উনি আবিষ্কার করেছেন এবং অটোফেজি আমরা সবাই জানি আত্মভক্ষণ হ্যাঁ যেটার মাধ্যমে উনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এই আত্মভক্ষণ যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমার শরীরের আজে বাজে যে জিনিসগুলো আছে সেগুলোকে রিসাইকেল করে আবার নতুন নতুন সেলে তৈরি করে আপনি রোজা রাখলে দেখবেন তরুণ হয়ে যাবেন মানে আস্তে আস্তে আপনার এটা দেখা গেছে রিসার্চ করে যে বয়সকে রিভার্স করে ফেলানো যায় এজিং প্রসেসকে রিভার্স করা যায় এবং অনেকগুলো ডিজিজকে যেমন আপনার ওজন কমালে আপনি বেনিফিট পাচ্ছেন তারপর ডায়াবেটিসের উপরে হার্টের ডিজিজের উপরে এবং অনেকগুলো মানে এটা বললে এ লট অফ লিস্ট সোজাগত হচ্ছে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শুধু বাড়ে তাই না যে রোগগুলাতে আমরা মারা যাচ্ছি সেই রোগগুলা থেকে রোজা আমাদেরকে বাঁচায় কিন্তু আমাদেরকে একটা খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা আধিক্য করব না মানে রোজা রাখার পরে ইফতার করার পরে যে খাবারের আধিক্য সেরিতে যে খাবারের আধিক্য এই জিনিসটা আমাদেরকে কন্ট্রোল করতে হবে সেটাও পরিমিতভাবে থাকতে হবে সেটা পরিমিত তাহলে এই সিয়াম সাধনার মাসে রোজা একটি খুব বড় একটি উপকারী বিষয় আমাদের জন্য যা কিনা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহযোগিতা করে ডক্টর জাহিদ আমরা অনুষ্ঠানে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আপনি আমাদের সাধারণ মানুষের জন্য যদি ছোট করে একটি মেসেজ দেন যে আমাদের করোনায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতায় থাকলে আমরা কিভাবে সুস্থ থাকতে পারি 
जी प्रिय दर्शक अपनारा कैकट विषय खेल रखबें एक हे आपना के परिस्थिति मेने नीते हैं सो आपनारा दुश्चिंता करबें ना कारण दुश्चिंता दुश्चिंता आपना के को हेल्प करबें बर आनी एक आर्लि घुमाते जान भलो घुमान हाँ आल्लर नाम नीन तपर हे रोजा आपनी राख आल्लर का दोआा करें আমরা এখন নফল নামাজ বেশি বেশি পড়তে পারছি নফল নামাজ পড়ে শেষ দায় গিয়ে আল্লাহর কাছে যদি আমরা দোয়া করি চোখের পানি ফেলে বলেছে আল্লাহ যে এই সময়ে এটি হচ্ছে আমাদেরকে একমাত্র বাঁচাতে পারে এতে করে আপনার মনটাও ভালো থাকবে আর বাজে খাবারগুলো খাবেন না বাজে তেল খাবেন না প্রসেস ফুডগুলো খাবেন না ভালো খাবার গ্রহণ করুন এবং একটু ফলমূল খাওয়ার চেষ্টা করুন এবং হচ্ছে যে তাজা খাবারগুলো শাক সবজি এগুলো খাওয়ার চেষ্টা করুন একটু ব্যায়াম করুন হ্যাঁ তাহলে ইনশাল্লাহ ভালো থাকবে ধন্যবাদ ডাক্তার জাহাঙ্গীর খুব চমৎকার আলোচনা করার জন্য প্রিয় দর্শক আজকে আমাদের এই জানতে চাই জানাতে চাই অনুষ্ঠানটিতে আমরা মনে করছি আমরা সবাই উপকৃত হয়েছি আপনারা এখান থেকে অনেক কিছু জেনেছেন হ্যাঁ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আমরা দেখেছি যদি আমাদের এই করোনাতেও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আমরা বাড়াতে পারি তাহলে আমাদের দেহে থাকা সেই সৈন্যগুলো করোনা নামক যে ঘাতক রয়েছে তাকে আমাদের দেহে প্রবেশ করতেই দেবে না যদি কোনোভাবে প্রবেশ করে ফেলে তবে আমাদের দেহে তাকে কোনো ধরনেরই অবস্থান তৈরি করতে দিবে না প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই ভালো থাকুন ভালো থাকবেন সবাই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করুন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি